Good afternoon class. Welcome to your channel Inglés para tu vida. In the class of today, we are going to continue with a set of videos that we are using in order to know what to do when we have our job interview in English. Estamos practicando acerca de qué decir cuando tenemos una entrevista personal de trabajo. Un tema difícil que siempre aparece, a difficult topic that is always there in a job interview is ¿Y qué pasó con tu antiguo trabajo? What happened with your last job? Mm. If you have that question, si les hacen esa pregunta, I recommend you to try to be as positive as you can. Trata de ser lo más positivo que puedas. Eh, no es bueno hablar mal de la empresa anterior donde hemos trabajado, sino siempre sacar lo mejor de dicha empresa. For example, here I have a question that says, What do you think about your last boss? ¿Qué piensas de tu jefe anterior? Right? Always try to give a positive idea. Siempre trata de decir una idea positiva. Right? Aunque haya sido algo negativo o no muy bueno, pero siempre lo mejor. For example, you can say, Well, he or she, porque no sabemos si es hombre o mujer, depende del caso de ustedes, Well, he or she, no vayan a decir he or she, ¿eh? <ríe> pueden decir o he or she. Well, he was, he was a very nice person. I learned a lot of, uh, I learned a lot with him, for example. Si es un caballero, ¿no? Well, he was a very nice person. I learned a lot with him. Aprendí mucho con él. Y pueden expandirse con lo que aprendieron, ¿no? I learned his leadership, aprendí su liderazgo. I uh, learned how to work with a group, aprendí cómo aprender con, uh, cómo trabajar con un grupo. Uh, I learned lo más positivo que ustedes puedan hablar siempre, right? Pero la persona les puede preguntar, y si todo era tan positivo, entonces, ¿por qué te fuiste del trabajo? <laughs> ¿Ok? The interviewer can say, well, if everything was a bed of roses, why did you leave that job? And you can say, y también a eso tienes que responder algo positivo. For example, here I have, well, I think the learning process in that company is over and I can make the best of me in other company and keep on growing. ¿Qué estoy pidiéndoles aquí? Una idea que dice, uh, pienso que el proceso de aprendizaje en dicha compañía terminó y puedo mejorar y hacer o dar lo mejor de mí en otra empresa y seguir creciendo, right? The idea is that you always show a positive attitude even if you had a problem in your past job. It's very important that you keep on saying that your boss was a very nice person, that he has qualities, that you want to keep on growing. Aunque haya sido una mala experiencia tu trabajo anterior, hayan terminado en buenos o malos términos, es mejor siempre hablar acerca de los logros, de lo bueno, right? De las cosas positivas que sacaste de tu jefe o jefa, de el proceso de crecimiento al cual te estás enfrentando y que por ello estás aplicando o postulando a esta nueva oportunidad, ¿ok? So, here you have two ideas. Recuerden que este video lo pueden pausar en el momento que ustedes deseen. Si la idea les parece interesante, lo pueden pausar, pueden copiarlo, pueden practicarlo. Un poquito largo, si me parece este de aquí como para repetirlo, lo podríamos repetir. I think, I think the learning process in that company is over and I can make the best of me in other company and keep on growing. Me parece que el proceso de aprendizaje en dicha compañía ya terminó, pero puedo hacer lo mejor de mí, continuar en otra empresa, continuar con mi crecimiento y aprendizaje. Ok, thank you very much for your attention. No olvide de suscribirse a este, su canal Inglés para tu Vida y darle clic al botón de me gusta. See you in the next video to finish this story about a job interview. Bye.